ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിനെ എന്താ പറയുക രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മൂന്ന് സൈഡുകൾ നിന്നാൽ ആംഗിളുകൾ കാണുന്ന രീതി പഠിച്ചു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അതായത് ഒരു സൈഡും രണ്ട് ആംഗിളും തന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള വാരീസ് കാണുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ഞാൻ എടുക്കാം നേരം വിട്ടുപോയി ഇന്നലെ വിട്ടുപോയതല്ല ഇന്നലെ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ടോപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാ എന്താ പറയുക സൊല്യൂഷൻ ട്രയാങ്കിളും ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളും എന്ന ടോപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തേർഡ് മോഡിയുള്ള അത് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബൈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് റെഡിയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അതായത് രണ്ട് സൈഡ് തരും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് തരും അതിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ ആംഗിൾ തരും അപ്പോൾ ബി എം സി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ തരും അല്ലെങ്കിൽ എ എം ബി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി തരും അങ്ങനെ കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ തരുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊസ്റ്റൻ രണ്ട് ഫോമിലെ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള എനിക്ക് ഇതാണ് തോന്നിയത് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കൊസ്സൈൻ റൂളിൻ്റെ ഫോമുല എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കണേ ബിയും സിയും ആംഗിൾ എയും തരുകയാണെങ്കിൽ കൊസ്സൈൻ റൂളിലെ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമുല എഴുതുന്നു എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഫോമുല ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബി സി കോസൈ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ എ കാണാൻ ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് കൊടുത്താൽ മതി അതേ എഴുതും അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും എ ബി സി കിട്ടും എ ബി സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ റൂളിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിളുകൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്രോസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോമുല ഒരു കിടക്കുന്നില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് അതായത് ഇഫ് ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ കോമ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ആംഗിളെ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സോൾവ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് സോൾവ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിളുകൾ അതായത് ബി എം സി എന്നുള്ള ആംഗിൾ കാണണം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഴയ പോലെ ഗിവൺ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണേ എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതുന്നു ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇത് എടുത്ത് എഴുതണേ ദെൻ ബൈ കൊസൈൻ റോൾ കൊസൈൻ റോളിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതാണ് കൊസൈൻ റോൾ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ എഴുതിയത് ബിയും സിയും തന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബി സി കോസ് എ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ബി സ്ക്വയർ ത്രേ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ഓക്കെ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൺ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് കോസ് തേർട്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എത്ര ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ അപ്പൊ ബി എ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ എന്നാണ് വരിക പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ സൈഡ് അല്ലേ സൈഡ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലേ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡിൽ ഇതൊരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വാല്യൂ വൺ കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിവർത്തുന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കൊസൈൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ബൈ സൈൻ റൂൾ സൈൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണ സൈൻ റൂൾ